கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமான அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்களை இந்த நாளிலே சந்தித்ததில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளில் உங்களோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்து துதித்து அவரை பாடி மகிமைப்படுத்தி உங்கள் அனைவருக்கும் தேவனுடைய அன்பை வழி கொண்டு வருவதற்காக தேவன் யார் உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை சொல்வதற்காக நான் உங்களோடு சேர்ந்து தேவ வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் அநேகருக்கு பல கேள்விகள் உண்டு அதில் மிக மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் ஏன் எனக்கு இந்த வேதனை வந்தது என்பதுதான் அநேக வாழ்க்கையின் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைத்துவிடும் ஆனால் வேதனையின் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைப்பது இல்லை ஏனென்றால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு வேதனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த வேதனை எங்கே தொடங்கியது வேதனைகளுக்கு காரணம் என்ன காரணர் யார் ஏன் இந்த வேதனையை நாம் அவதிப்படுகிறோம் என்றெல்லாம் நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அநேகர் ஒரு முடிவாக சொல்கின்ற பதில் என்னவென்றால் ஆண்டவரே ஏன் எனக்கு இந்த பாடு என்று கடவுள் ஒரு காரணராக இருப்பார் என்று நினைத்து கடவுளே ஏன் எனக்கு இந்த பாடுகளை அனுபவித்தீர் என்று நாம் ஆண்டவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம் ஆண்டவர் தான் என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் என்னுடைய பாடுகளுக்கு காரணம் என்று நாம் மிக எளிதாக வாழ்க்கையில் முடிவுகளை நாம் எடுத்து விடுகிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா அன்பானவர்களே இந்த உலகத்தின் பாடுகளுக்கு காரணம் கடவுள் அல்ல ஆண்டவர் அல்ல ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை படைக்கும் பொழுது அவர்கள் வேதனைப்பட வேண்டும் கஷ்டப்பட வேண்டும் கண்ணீர் விட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் படைக்கவே இல்லை அந்த அடிப்படை உண்மையை மனிதன் அறிந்து கொண்டால் நமது வாழ்க்கையின் வேதனைகளுக்கு காரணர் யார் என்பதை நாம் எளிதாக கண்டுபிடித்து விடலாம் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை அதாவது முதலாவது ஆதாமையும் ஏவாலையும் படைக்கும் பொழுது அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளையும் கொடுத்து அவர்கள் இந்த பூமியில் செழிப்பும் சிறப்பும் சீராகவும் எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்றுதான் நமது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை முறைகளையும் பாடங்களையும் கற்றுக் கொடுத்தார் விசேஷமாக அவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டளை என்ன என்று நாம் பார்த்தோமானால் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்ற ஒரு விசேஷத்தமான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் ஆதாமே வாழ்க்கை கொடுத்தார் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த பூமியில் நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கூர்ந்து இந்த பூமியில் ஆண்டவர் படைத்த எல்லா நன்மைகளையும் நீங்கள் அனுபவித்து நீங்களும் எதிர் எதிர்காலத்தில் வருகின்ற உங்கள் சந்ததியாரும் உங்கள் பிள்ளைகளும் இந்த பூமியில் வரப்போகிற எல்லா ஜனங்களும் ஆசிர்வாதத்தோடு சந்தோஷத்தோடு வாழ வேண்டும் அவர்கள் தேவன் யார் என்பதை உணர்ந்து தேவ அன்பிலே வளர்ந்து ஒவ்வொருவரும் தேவனை அறிந்து அவரோடு உறவு கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனின் நோக்கம் அதற்காகத்தான் நம்ம இங்கு படைத்தார் ஆனால் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையின் மத்தியில் மனிதன் பாவம் செய்ததன் காரணமாக மனிதன் இந்த பாவத்தின் வேதனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதனாலே இன்றைக்கு அநேகர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஆண்டவர் என்னை இந்த பூமியில் படைத்ததினால் மாத்திரமே நான் இந்த பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன் என்னை படைக்காமல் இருந்திருக்கலாமே என்று அநேகர் நினைக்கிறோம் ஆனால் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்ம இந்த பூமியில் படைத்ததினாலே நாம் சந்தோஷித்து வாழ வேண்டுமே தவிர நாம் பாடுகள் வரும் பொழுது நமக்கு பாடுகள் உண்டாகும் பொழுது அதற்கு காரணமான இயேசு என்று நாம் சொல்லி ஏன் என்னை படைத்தீர் என்று கேள்வி கேட்டோமானால் அது முற்றிலும் ஒரு தவறான கேள்வி என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அது தவறான கேள்வி என்றால் நமது பாடுகளுக்கு காரணர் அவர் அல்ல யார் அல்ல நமது ஆண்டவர் நமதை படைத்தவர் அவர் அல்ல நமது பாடுகளுக்கு காரணம் ஆனால் உலகத்தில் எல்லாரும் முதலாவது கை நீட்டி ஆண்டவரை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேள்வி கேட்கிறோம் நான் காரணமாக இல்லாத பொழுது என்னை பார்த்து நீ தான் எனக்கு இந்த துன்பத்தை கொண்டு வந்தா என்று ஆண்டவரை பார்த்து நாம் சொல்வோமானால் ஆண்டவருடைய மனம் எவ்வளவு வேதனைப்படும் 
நான் செய்யாத தவறுக்கு என்னை ஒருவர் குற்றம் சாட்டினால் எனக்கு எவ்வளவு வேதனை வரும் நான் எந்த குற்றமும் அறியாதவன் என்னை எப்படி நீங்கள் குற்றம் சாட்டலாம் என்று நாம் நினைப்பது உண்டு அல்லவா அது போலதான் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்யாத தவறுக்கு நம்ம யாராவது குற்றம் சாற்றிவிட்டால் நமக்கு எவ்வளவு வேதனை வருகிறது நான் ஒன்றும் செய்யவில்லையே என்னை ஏன் குற்றம் சாற்றுகிறீர்கள் என்று நாம் கேள்வி கேட்பதில்லையா ஒரு சில நேரங்களில் நாம் கோபப்பட்டு அவர்களோடு சண்டையிட்டு நாம் நிரபராதி என்று நாம் நாம் நிரூபிப்பதற்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோம் நாம் தவறையே செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது நம் மீது குற்றம் சாற்றும் பொழுது எவ்வளவு வேதனை வருகிறதோ அதே வேதனை ஆண்டவருக்கு வராதா சற்று யோசித்து பாருங்கள் நம்மை படைத்து நம்மை ஆசீர்வதித்து நமக்கு எல்லா செல்வ செழிப்புகளையும் கொடுத்து நாம் இந்த பூமியில் சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு துரோகம் செய்வார் என்று நாம் நம்ப முடியும் அவர் எப்படி ஒரு காரணராக இருக்க முடியும் துன்பத்திற்கு காரணர் இயேசுவாக எப்படி இருக்க முடியும் அதை நாம் சற்று யோசித்து பார்த்தால் நாம் ஆண்டவரை நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் குற்றம் சாற்ற மாட்டோம் மாறாக இந்த துன்பத்திற்கு காரணம் யார் என்று கண்டுபிடித்து காரணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த காரணத்திற்கு விடையை தேடி என் துன்பத்திற்கு என்ன காரணம் என்பதை நாம் தேடி அதிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோமே தவிர நேராக ஆண்டவரே ஏன் எனக்கு இதை செய்தீர் என்று நாம் கேள்வி கேட்க மாட்டோம் நாம் வேதாகமத்தை படிக்கும் பொழுது தேவ ஆவியானவர் நமக்கு விளக்குகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் உண்டு அது என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணம் ஆண்டவர் அல்ல என்பதுதான் அப்படியானால் நமக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் நமது வாழ்க்கையின் துன்பத்திற்கு காரணம் யார் தான் விசாஸ் ஆகிய சாத்தான் நாம் வேதத்தை நன்றாக ஆராய்ச்சி செய்து படித்தோமானால் நமது வாழ்க்கையின் துன்பத்திற்கு காரணம் என்ன காரணர் யார் என்பதை நமக்கு நன்றாக தேவ ஆவியானவர் விளக்குவார் வேதாகமம் முழுவதும் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லுகிறது என்ன கற்பிக்கிறது வேதாகமம் என்றால் நமது துன்பத்திற்கு காரணர் நம்மை படைத்த ஆண்டவர் அல்ல பரலோகத்திலே ஆண்டவருக்கும் ஆண்டவருடைய இனிய நண்பனான லூசிஃபர் என்ற தேவ தூதனுக்கும் உண்டான ஒரு ஒரு யுத்தத்தினாலே பிசாஸ் ஆகிய சாத்தான் என்று இன்றைக்கு அழைக்கப்படுகிற லூசிஃபர் பரலோகத்திலே ஆண்டவருக்கு மேலாக வர வேண்டும் அவரை காட்டிலும் நான் மகிமை உள்ளவனாக மாற வேண்டும் என்று பொறாமை கொண்டு சண்டையிட்டதுனாலே ஆண்டவர் அந்த சாத்தான் ஆனவனை லூசிஃபர் ஆனவனை இந்த பூமிக்கு தள்ள வேண்டிய நிலைமை இருந்தது அந்த லூசிஃபர் தள்ளப்பட்டான் ஆண்டவருடைய இடத்தை நான் பிடித்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் நான் தான் தலைவனாக வேண்டும் என்ற கௌரவத்தினாலே அவன் என்ன செய்தான் கழகம் உண்டு பண்ணி சண்டை உண்டு பண்ணி குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி பரலோகத்திலே என்ன செய்தான் ஒரு குழப்ப நிலையை உண்டு பண்ணினாலே அவனுடைய சொந்த தேர்வினாலே ஆண்டவருக்கு விரோதமாக மாறி அவன் பூமிக்கு தள்ளப்பட்டான் இந்த சாத்தான் இந்த பூமியில் தள்ளப்பட்டதினாலே அவன் இந்த பூமி முழுவதும் ராஜ்யம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்கள் பிரியமான காரணங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் நற்கிரியைகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்று விரும்பினதுனாலே ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு என்று ஒரு நல்ல திட்டத்தை வைத்ததுனாலே அவர் இந்த பூமியில் ஒரு நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கி அவர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நடந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஆண்டவரையே தன்னுடைய கர்த்தராக தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதம் செய்ய மாட்டார்கள் என்று ஆண்டவர் விரும்பினதுனாலே ஆதாமையும் ஏவாலையும் இந்த பூமியில் படைத்து அவர்கள் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக சாத்தான் இருக்கின்ற அந்த பூமியில் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக அவர்கள் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவன் சொன்னதை தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு அவருக்கு நல்ல பிள்ளைகளாக வாழ்வார்கள் என்று ஆண்டவர் விருப்பப்பட்டு அவர்களை படைத்தார் ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்தை சீரழித்தி போடுவதற்காக பிசாசானவன் நமது முதற் பெற்றோர்களான ஆதாமையும் ஏவாலையும் பிரச்சனைக்குள்ளாக தள்ளி அவர்களுக்குள்ளே பிரிவினையை கொண்டு வந்து இந்த உலகத்தில் பாவத்தை கொண்டு வந்து அவர்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்து போட்டதுனாலே வந்த விளைவு தான் இன்றைக்கு நாம் படுகின்ற பாடுகள் ஆகவே விசாசானவன் கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம்தான் இந்த பாடுகளும் சஞ்சலமும் மரணமும் வேதனையும் கஷ்டமும் தவிர கர்த்தராகி ஆண்டவர் இந்த பூமியில் ஆதாமையும் ஏவாலையும் படைக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தம் நாம் வேதனைப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஆகவே 
எப்பொழுதெல்லாம் நமது வாழ்க்கையில் வேதனை வருகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் நமது வாழ்க்கையில் துன்பம் வருகிறதோ நம் மனம் கசந்து அழுகிறோமோ அப்பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே நாம் சென்று ஆண்டவரே ஏன் இதை அனுமதி அனுமதித்தீர் என்று நாம் கேட்போமானால் அந்த கேள்வி முற்றிலும் தவறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அது முற்றிலும் தவறு நமது துன்பத்திற்கு காரணர் ஆண்டவர் அல்ல நமது துன்பத்திற்கு காரணம் விசாசானவன் ஆண்டவர் குழப்புகிறவர் அல்ல ஆண்டவர் நமது குழப்பங்களை தீர்க்க வந்தவர் ஆண்டவர் நம்மை கஷ்டத்துக்குள்ளாக தள்ளுவதற்காக நம்மை படைக்கவில்லை மாறாக கஷ்டப்பட்ட இந்த உலகத்தில் சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக சந்தோஷமாக மகிழ்ந்து கழுவி கூர்ந்து ஆண்டவரை துதிப்பதற்காக நம்மை படைத்தார் ஆகவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பாடம் துன்பத்திற்கு காரணர் ஆண்டவர் அல்ல சாத்தானானவர் அப்படி இருக்குமானால் ஆண்டவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் இந்த பூமியில் கஷ்டப்படும் பொழுது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு பரலோகத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அனைவருக்கு கேள்வி வரும் அது எப்பொழுது இந்த கேள்வி வரும் என்றால் துன்பத்தின் ஆழத்தில் ஒரு மனிதன் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரே நான் இப்படிப்பட்ட துன்பத்தில் இருக்கிறேனே நீர் பரலோகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு என்னை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறீரே என்று மனிதர்கள் கேட்பதுண்டு நாம் நன்றாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை துதித்து பாடுவோம் அவர் நல்லவர் வல்லவர் என்று அவரை வாழ்த்துவோம் நாம் துன்பத்தின் மத்தியில் ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு துன்பப்படும் பொழுது நீர் பரலவத்தில் எனக்காக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர் நீர் வர மாட்டீரா எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டீரா என்று இயங்குகிற ஜனங்கள் சராசரியான ஜனங்களாக நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு நன்றாக ஒரு காரியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்கிறோமோ ஆண்டவரே நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று நாம் கேட்கிறோமோ நீர் சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்கிறீரா என்று கேட்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான பாடம் ஆண்டவர் சும்மா இருப்பதில்லை நமது துன்பத்தை குறித்து அவர் சந்தோஷப்படுபவரும் இல்லை நாம் துன்பப்படும் பொழுது அவரும் துன்பப்படுகிறார் நாம் வேதனைப்படும் பொழுது அவரும் வேதனைப்படுகிறார் நாம் கஷ்டப்படும் பொழுது அவருக்கும் கண்ணீர் வருகிறது அவர் பரலோகத்திலிருந்து நமது துன்பத்தை நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதுதான் உண்மை இப்ப அடுத்த கேள்வி வரும் அவர் நோக்கி பார்த்ததுனால எனக்கு என்ன ஆகிவிட போகிறது அவர் நோக்கி பார்த்து விட்டா எனக்கு என்ன என் துன்பம் தீர போகிறதா அவர் என் துன்பத்தை நீக்க வேண்டும் அல்லவா என்று நாம் நினைப்பது உண்டு அவர் நோக்கி பார்க்கிறார் என்றால் அவர் துன்பத்தை நீக்க போகிறார் என்றுதான் அர்த்தம் எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நமது துன்பம் தீரும் சீக்கிரத்தில் தீர்ப்பதற்காகவே ஆண்டவர் இருக்கிறாரே தவிர அவர் தாமதிப்பவர் அல்ல நமது துன்பத்தை உடனடியாக தீர்ப்பதற்காக தேவ தூதர்களை கொண்டும் தேவ மனிதர்களை கொண்டும் நமக்கு சேவை செய்வதற்காக உதவி செய்வதற்காக எந்த வகையிலாவது அவர் என்ன செய்வார் நமக்கு உதவி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர் செய்து கொண்டு இருப்பார் அதுதான் தேவனின் குணம் அதுதான் உண்மை நாம் இன்றைக்கு கேட்கின்ற இந்த கேள்வி ஆண்டவரே நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என் துன்பத்திற்கு காரணம் என்ன என்றெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இது புதிதான கேள்வி ஒன்றும் அல்ல சரித்திரத்தில் எல்லா மனிதர்களும் கேட்கின்ற அடிப்படையான சாதாரணமான ஒரு கேள்விதான் ஆண்டவரே என் துன்பத்தின் மத்தியில் நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று வேதாகமத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது வேதாகமத்திலே நமக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு வேத மனிதன் உண்டு தேவ மனிதன் அந்த மனிதன் ஆண்டவரை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்டான் அவர் யார் என்றால் யோபு என்ற ஒரு மனிதன் யோபு புஸ்தகம் தான் வேதாகமத்தில் முதலாவது எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் யோபு புஸ்தகம் இந்த யோபின் சரித்திரத்தை குறித்து ஆண்டவர் ஏன் எழுத எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அந்த துன்பத்தின் அடிப்படை தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்காக யோபின் கதையே ஆண்டவர் வேதாகமத்தில் வைத்திருக்கிறார் யோபின் சரித்திரம் ஒரு மாபெரும் சரித்திரம் இந்த பூமியில் ஆண்டவருக்கும் விசாசானவனுக்கும் நடக்கின்ற யுத்தத்தில் யோபு போன்ற ஒரு மனிதன் உண்மையா இருப்பான் அதுவே தேவனுக்கு பிரியமானது என்பதை வெளிக்காட்டுவதற்காக ஆண்டவர் என்ன செய்தார் யோபு புஸ்தகத்தின் கதையை விதே வேதாகமத்திலே அவர் வைத்திருக்கிறார் யோபுக்கு துன்பத்தை சாத்தான் கொண்டு வரும் பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து யோபு கேட்ட இதே கேள்விதான் ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு வேதனைப்படுகிறேனே நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று ஆனால் ஆண்டவர் அமைதலாக இருந்தார் பல நாட்கள் போராடி பார்த்தான் ஆண்டவரே நான் உண்மையா இருக்கிறேனே கடவுளுக்கு பிரியமாக நடந்தேனே யோபு இந்த கேள்வி கேட்கிறார் ஆண்டவர் பார்த்து என்ன கேட்டார் தெரியுமா ஆண்டவரே நான் எந்த கன்னி பெண்களையாவது தவறான கண்ணோட்டத்துடன் பார்த்தது உண்டா அந்த தவறை கூட நான் செய்ததில்லையே 
எனக்கு ஏன் இந்த துன்பத்தை அனுபவி அனுபவித்தீர் என்று ஆண்டவரை பார்த்து அவர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் இதுல இருந்து நான் ஒன்று புரிந்து கொண்டேன் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆண்கள் எல்லாரும் கண்ணி பெண்களை கூட தவறாக பார்த்து இருந்திருக்கலாம் அதற்காக துன்பம் வந்திருக்கிறது நான் ஏதோ தவறு செய்தேன் எனக்கு துன்பம் வந்திருக்கிறது என்று நாம் ஒரு வேலை நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் யோபு அந்த தவறை கூட செய்யவில்லை எந்த தவறும் செய்யாத யோபுக்கு எல்லா வகையிலும் நீதிமானாக நடந்து கொண்ட யோபுக்கும் துன்பம் வந்தது காரணம் அவன் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்ததுனாலே சாத்தானவன் இந்த துன்பத்தை யோபுக்கு கொண்டு வந்தான் பல நாட்கள் ஆண்டவர் அமைதியாக இருந்துவிட்டு கடைசியில் ஒரு முறை ஆண்டவர் யோபுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் யோபுவே லேவியாத்தானை மூக்கனாம் கயிறு கொண்டு உன்னால் இழுக்க முடியுமோ என்று ஆண்டவர் யோபுவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா லேவியாத்தான் என்றால் அது ஒரு ராட்சச மிருகம் ஒரு ராட்சசன் அல்லது கடலில் இருக்கின்ற ஒரு ராட்சச மீன் மாபெரும் மீன் அசைக்க முடியாத பலம் உள்ள ஒரு மீன் அல்லது ஒரு ஒரு உருவம் ஒரு பவர் என்று அர்த்தம் ஆண்டவர் யோபுவை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் லேவியாத்தானை மூக்கனாம் கயிறு கொண்டு உன்னால் இழுக்க முடியுமோ என்று ஆண்டவர் கேட்டார் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் யோபுவே உன் துன்பத்திற்கு காரணம் நானாக இருப்பேனோ உன்னை படைத்த அன்பான தேவன் அல்லவா நான் உன்னை பாதுகாத்து உனக்கு குடும்பத்தை உண்டு பண்ணி உனக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ணி மாபெரும் செல்வந்தனாக இந்த பட்டணத்தில் இந்த தேசத்தில் உன்னை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்த நானா உனக்கு துன்பத்தை தருவேன் சற்று யோசித்து பார் யோபுவே மூக்க நாம் கயிறு கொண்டு லேவியா தானே இழுக்க முடியுமோ என்றால் உன் துன்பத்திற்கு காரணம் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு பிசாசானவன் ஒரு தந்திரசாலி ஒரு ஒரு அசுத்தமான ஆக்ரோஷம் கொண்ட ஒரு ராட்சச மிருகம் இந்த பூமியில் ஒன்று இருக்கிறது அவன் காரணமாக இருக்க மாட்டானோ சற்று யோசித்து பார்த்தாயா என்று ஆண்டவர் யோபுவை பார்த்து அந்த கேள்வியை கேட்கிறார் அப்படி என்றால் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் துன்பத்திற்கு காரணம் அன்புள்ள ஆண்டவராகிய நான் பாசத்தோடு உன்னை படைத்த நான் அன்பின் உருவமாக இருக்கின்ற நான் எப்படி உன் துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியும் இந்த ராட்சசன் ஆகிய சாத்தான் அல்லவா அதற்கு காரணமாக இருக்க முடியும் என்னை பார்த்து ஆண்டவரே ஏன் இந்த துன்பத்தை உண்டு பண்ணினீர் என்று ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டாய் நான் உன் அன்பின் நேசர் நான் எப்படி உனக்கு துன்பத்தை தருவேன் என்று ஆண்டவர் ஒரு பதிலை சொல்லுகிறார் அதன் பிறகுதான் யோபு என்ன செய்கிறார் சற்று விழித்து பார்த்து ஆம் ஆண்டவரே என்னை நேசிக்கிற என் ஆண்டவர் நீர் எப்படி எனக்கு துன்பத்தை தருவீர் தரமாட்டீர் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுது எனக்கு விளங்குகிறது விசாசானவன் தான் எனக்கு துன்பத்தை கொண்டு வந்திருப்பான் என்று யோபு அன்றைக்கு உணர்ந்து கொண்டான் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்தின் துன்பம் வருகிறது அதற்கு காரணம் கர்த்தர் கடவுள் ஆண்டவர் பரலோத்தில் இருப்பவர் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டால் நாம் தேவனின் அன்பை நாம் ருசித்து பார்க்க முடியாது நாம் தேவன் யார் என்று அறியாமல் இருக்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம் கடவுள் துன்பம் தருகிறவராக இருக்க முடியாது அப்படி துன்பம் தருகிறவராக இருந்தால் அவர் கடவுளாக உருவெடுத்திருக்கவே இந்த பூமியில் உள்ள அண்ட சராசரங்களிலும் அவர் தேவனாக செயல்பட முடியாது தேவனிடத்திலிருந்து துன்பம் வியாதி கஷ்டம் சஞ்சலம் பிரிவினை துக்கம் வருவதில்லை அப்படி வந்தால் அவர் தேவனாக இருக்க முடியாது ஒரு தேவன் என்றால் அவருக்கு இருக்கின்ற அடையாளங்கள் அன்பு சாந்தம் சமாதானம் சந்தோஷம் விடுதலை ரட்சிப்பு உயர்வு செல்வாக்கு பண்பு நல்லெண்ணம் நல்ல சிந்தனை இவைகளை தான் ஆண்டவர் செய்ய முடியுமே தவிர துன்பம் துயரம் கஷ்டங்களை ஆண்டவர் செய்ய முடியாது அது அவரின் இயற்கையாக இருக்க முடியாது அப்படி என்றால் நாம் அனைவரும் இந்த பூமியில் ஒருவரை பார்த்து குற்றம் சாற்ற வேண்டும் அதற்காக சாத்தானானவன் ஒரு சதி திட்டம் தீட்டி நமக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தினால் நாம் நேராக ஆண்டவரை பார்த்து கேள்வி கேட்போம் அல்லவா ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் ஒரு பகை உண்டாக ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா இந்த வாய்ப்பை இந்த பகைமையின் வாய்ப்பை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் விசாசானவன் நமக்கு துன்பம் தருகிறான் நாம் துன்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாசு தான் இந்த துன்பத்தை தந்தது என்று நாம் எண்ணிக்கொள்ளாமல் ஆண்டவரே ஏன் இந்த துன்பத்தை செய்தி எனக்கு என்று நாம் அவரிடத்தில் அவரிடத்தில் நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆண்டவரின் மனம் வேதனைப்படாதா சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் யோபுவை பார்த்து கேட்டார் நான் அன்புள்ள தேவன் என்பதை நீ உணராயோ 
என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார் சற்று யோசித்து பாருங்கள் நமது துன்பத்திற்கு காரணம் ஆண்டவராக எப்படி இருக்க முடியும் விசுவாசானவன் தானே நமக்கு துன்பத்தை கொண்டு வர முடியும் விசுவாசின் குணம் என்ன பகைமை பிரிவினை சஞ்சலம் வேதனை துக்கம் வியாதி கவலை குழப்பம் இவைகளை தான் சாத்தான் கொண்டு வர முடியும் அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருவது அல்ல ஆனால் சாத்தான் இதை செய்துவிட்டு சாத்தான் ஆண்டவரை பகைக்க வேண்டும் என்றால் அவன் நம்மை பயன்படுத்தி எல்லாரும் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நீர் தான் காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது சாத்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் ஆண்டவர் வேதனை பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து நாம் எப்படி அந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் நமது ஆப்த நண்பர் நமது துணையாளர் நமக்கு உதவி செய்ய வந்த ஒரு நல்ல அன்பான ஆசீர்வாதமான தேவன் ஆகவே இந்த நாளில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நமக்கு துன்பம் வரும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரை கேள்வி கேட்காமல் விசாசானவன் அந்த காரணம் என்று சொல்லி இயேசு நேரத்தில் திரும்பி ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டீரோ நீர் தயவாக வந்து எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டவர் என்று நாம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஓடி வந்து நமது துன்பங்களை தீர்க்க வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் தேவன் என்றால் அன்புள்ளவர் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் இந்த இரண்டு வசனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா தேவன் அன்புள்ளவர் என்ற ஒரு வசனம் இருக்கிறது இன்னொரு வசனம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்றால் இரண்டு காரியங்கள் அவர் படைக்கும் பொழுதும் படைக்கப்பட்ட பொழுதும் அவர் அன்புள்ளவராகவே இருக்கிறார் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னாலும் நேற்றும் என்று மாறாத தேவன் எப்பொழுதும் மாறாத அன்புள்ளவராகவே தான் இந்த பூமியிலும் வாழ்நாள் முழுவதும் சகல காலங்களிலும் இருப்பாரே தவிர அவர் இன்றைக்கு அன்புள்ளவர் நாளைக்கு பகைமை உள்ளவராக இருக்க முடியாது அவர் அன்புள்ளவராகவே இருக்கிறார் ஆகவே நமக்கு துன்பம் வரும் பொழுது விசாசானவன் நமக்கு துன்பத்தை கொண்டு வரும் பொழுது பிரிவினை கொண்டு வரும் பொழுது வியாதிகள் கொண்டு வரும் பொழுது தேவன் ஓடி வந்து நமக்கு உதவி செய்யும் ஆப்த நண்பனாகவே இருக்கிறார் அதுவே தேவனின் அடையாளம் அதுவே கிறிஸ்தவம் அதுவே கிறிஸ்துவின் அடிப்படை தேவன் அன்புள்ளவர் இந்த அன்பை இந்த உலகத்திற்கு விதைக்க வேண்டும் என்பதே கிறிஸ்தவர்களின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் மாறாக கிறிஸ்தவர்களே ஆண்டவர் இந்த துன்பத்தை எனக்கு கொண்டு வந்திருப்பாரோ என்று ஆண்டவரை நாம் சந்தேகித்தால் சாத்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துந்த பூமிக்கு வந்து துன்பங்களை எல்லாம் நீக்க வந்தார் அல்லவா நீக்க வந்த தேவன் நமக்கு எப்படி துன்பத்தை கொண்டு வருவார் ஆதாமேவால் அந்த தோட்டத்திலே தவறு செய்து விட்டு ஒளிந்து இருக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் வந்து அவர்கள் அவமானத்தை மூடின தெய்வம் அல்லவா நிர்வாணத்தை மூடின தெய்வன் அவர்களை நிர்வாணமாக மாற்றியது சாத்தான் நிர்வாணத்தை மூட வந்தவர் நமது ஆண்டவர் நமது அன்புள்ள ஆண்டவர் நமது காயங்களை கட்டுகிறவர் நமது பாரங்களை சுமக்கிறவர் நமது துக்கங்களை அவர் நீக்குகிறவன் துன்பத்தை கொண்டு வருகிறவன் துன்பத்தை கூட்டுகிறவன் நமக்காக அவர் சிலுவை சுமந்தார் நமக்காக முற்றிடம் சுட்டப்பட்டார் நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே அடிபட்டார் என்பதை நாம் வேதத்தில் படிக்கும் பொழுது சற்று என்றைக்காவது யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா இயேசுவின் வேதனையை யாராவது தீர்க்க முடியுமா நமது வேதனைகளை எல்லாம் தீர்க்க வந்த கத்தராகி ஆண்டவர் நமது வேதனைகளை எல்லாவற்றும் துடைத்திருந்து விட்ட பிறகு அவர் அன்றைக்கு கல்வாரி சிலுவையிலே பட்ட அவமானத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு யாராவது இருக்கிறார்களா தனிமையாக தள்ளாடி நடந்த கால்கள் அந்த நினைவுகளை எல்லாம் ஆண்டவர் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளவு வேதனையாக இருக்கும் இன்றைக்கோ ஒரு நாள் பல நாட்களுக்கு முன்பதாக நமது வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டத்தை யாராவது ஏற்படுத்திவிட்டார்கள் என்றால் அதை நினைத்து நினைத்து நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் வேதனைப்படுகிறோமே சற்று யோசித்து பாருங்கள் நம்மால் ஆண்டவருக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் வாழ்நாள் முழுதும் அவர் வாழும் வரையில் அவர் வேதனையோடையே வாழ்கிறார் அவர் வேதனை துடைப்பதற்கு நாம் என்ன செய்து கொள்ள பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நாம் அனைவரும் செல்லும் பொழுது ஒருவேளை நாம் நம்முடைய நண்பர்கள் உற்சார உறவினர்கள் அங்கு யாராவது காணப்படாமல் போனால் ஆண்டவரிடத்தில் சென்று மறுபடியும் கேள்வி கேட்போம் ஆண்டவரே நான் பரலோகத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பன் எங்கே ஏன் அவன் பரலோகத்தில் இல்லை அதற்கு காரணம் சொல்லுங்கள் என்று ஆண்டவரை மறுபடியும் நாம் கேள்வி கேட்கிறோம் 
அப்பொழுதும் ஆண்டவர் நமக்கு பொறுமையாக அதற்கு காரணங்களை சொல்லி ஒருவர் பரலவத்துக்கு வராமல் போவதற்கு காரணம் ஆண்டவர் அல்ல அது அவர் ஒவ்வொருவருடைய ஒரு சாய்ஸ் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த வழிமுறைகளினாலே அவர்கள் தவறி போனார்கள் அதற்கு காரணம் ஆண்டவர் அல்ல என்பதை அவர் விளக்கும் பொழுது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பன் ஒருவர் இருந்தார் பரலவத்தில் அவர் யார் தெரியுமா இவ்வளவு நேரம் நமது துன்பத்திற்கு காரணம் யார் என்று நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த சாத்தான் அந்த சாத்தான் தான் பரலவத்தில் ஆண்டவருக்கு நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தான் He was a beloved friend of Jesus. And the after Neringia Nanbandhan, Yesu Vukku, Parlavathil, Yedriyaha Mari, Yesu Meadu Puraamai Kondu, Avarikku Pottiyaga, Oru Kuluvai Uruvaki, Virodham Pannni, Avarikku Sunday Yettu, Kadaisiyaga, Bhoomikki Thalla Pattaan. Bhoomikki Avar Padakke Patta, Yesu Vahal Padakke Patta, Anbana Janangalai, Avan Thunpa Padutti, Aandavarikku Virodham Aga, Ovaru Sailam Seyidu, Aandavarai, Oru Nanbanaga Irundha, Oru Nalla Aandavarai, விரோதியாக மாற்றியவன் விசாசான உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவின் நல்ல நண்பனாக இருந்த லூசிஃபர் பரலவத்தில் இருக்க மாட்டான் எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்தில் சென்று ஆண்டவரை ஏன் என்னுடைய நண்பன் இல்லை ஏன் என்னுடைய அப்பா இல்லை தாத்தா இல்லை பரலவத்திற்கு ஏன் அவருக்கு வரவில்லை என்று ஆண்டவரிடத்தில் நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் என்னுடைய நண்பன் பரலவத்தில் இல்லையே நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நம்ம நினைப்போம் ஆண்டவர் மனம் திரும்பாத சாத்தான் ஒரு நாளும் ஆண்டவரிடத்தை திரும்பவில்லையே என்னுடைய அன்பை அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லையே எனக்கு விரோதமாக என் நண்பனே மாறிவிட்டானே என்ற என்ற இயக்கமும் துக்கமும் துயரமும் வாழ்நாள் முழுவதும் இயேசுவின் இருதயத்தில் இருக்கும் ஆணிகள் பாய்ந்த கரங்களிலே பட்ட வேதனையும் அவர் அவமானப்பட்ட இந்த பூமியில் நடந்து திரியும் பொழுதெல்லாம் அவரை அவமான சின்னமாக மாற்றிய அந்த சூழ்நிலைகளும் நித்தி நித்தியமாய் அவர் இருதயத்தில் இருக்குமே அவரை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் என் துன்பத்திற்கு காரணர் நீர்தான் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் வேதனை எவ்வளவாக கூட்டப்படும் என்பதை சற்று யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா இயேசுவின் காயத்தை நீக்குவதற்கு யாரும் இல்லை அவர் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் தனிமையாகவே இருக்கிறார் அவருடைய துன்பத்தை நீக்குவதற்கு இயேசுக்கு அன்பான பிள்ளைகளாக மாறுவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது இயேசுவை நாம் குற்றம் சாற்றாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் இயேசு சந்தோஷப்படுகிறார் நம்மை படைத்தவர் என்னை ஒன்று பண்ணினவர் எனக்கு நல்ல ஆலோசனை கர்த்தர் எனக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்த ஆண்டவர் அவருக்கு நான் ஒரு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இயேசுவை குற்றம் சாற்றாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு நீங்கள் நன்மை செய்கிறீர்கள் நாம் அனைவரும் பரலோகத்துக்கு சென்று ஆண்டவரை வாழ்த்தி பாடி அவர் செய்த நன்மைகளை உலகத்துக்கு சொல்லி அவர் அன்புள்ளவர் என்று நாம் உலகத்துக்கு சொல்லும் பொழுதுதான் இயேசுவின் இருதயம் சந்தோஷப்படுகிறது அவர் அன்புள்ளவர் என்பதை நாம் இந்த உலகத்திற்கு பிரசகம் செய்யும் பொழுதுதான் இயேசுவின் இருதயத்தில் உள்ள காயங்கள் ஆற்றப்படுகிறது அன்பானவர்களை எத்தனை எத்தனை பிரசங்கியார்கள் ஆண்டவரை ஒரு பகிரங்கமான ஒரு கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு தூரத்தில் உள்ள நெருங்க முடியாத ஒரு கடவுளாக நாம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை சட்ட திட்டங்களை கொண்டு ஆண்டவரிடத்திலே நெருங்க வேண்டும் என்றால் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்களிடத்திலே போதித்து ஆண்டவரிடத்திலே நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்த விடாமல் நம்முடைய பிரசங்களே இருக்கிறது ஆண்டவர் ஒரு கடினமானவர் அல்ல என்பதை நாம் இந்த உலகத்திற்கு பிரசங்கம் செய்யும் பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய இருதயம் குணப்படுகிறது சகல ஜனங்களுக்கும் நீங்கள் இயேசுவின் அன்பை பிரசாதப்படுத்தி அநேகர் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையான கடவுள் யார் அவருடைய குணம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அன்பான பிரசங்கியார்களை அன்பான நண்பர்களை அன்பான குடும்ப தலைவர்களை சகோதர சகோதரிகளை இயேசு அன்புள்ளவர் நன்மை உள்ளவர் நாம் அவரிடத்திலே போக முடியாது என்று எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று இயேசு அழைக்கிறார் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் அவர் ஓடோடி வந்து உதவி செய்கிற தேவன் நம்மை ஒரு கட்டுப்பாடுகள் வைத்து வரக்கூடாது என்று சொல்கிற தேவன் அல்ல அப்படி பிரசங்கம் செய்யாது இருக்கிறது அன்புள்ளவர் என்று பிரசங்கம் செய்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று பிரசங்கம் செய்யுங்கள் 
அன்புள்ளவரை நீங்கள் அன்புள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படி நாம் அவரை அன்புள்ளவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் காயம் கட்டப்படுகிறது அவர் மகிழ்கிறார் அவர் சந்தோஷப்படுகிறார் நீங்களும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் இயேசுவும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இயேசுவின் அன்பை நாம் உசிப்பாக சந்தோஷமாக நாட்களை நாம் கழிப்பொழுது மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அன்பாகவே இருக்கிறார் நாமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பாகவே இருப்போம் அதுவே தேவ சத்தம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி